。我希望你有足够好的理由，让我原谅你一而再、再而三的夜探江七影。如果我是你的话，我会责问自己：为什么江七营的警戒如此松懈？就是这个人，一直跟在你的马车后面，偷听了不知道有多久。看来降旗营不仅警戒松懈，人心也不齐。你就为了这么个东西，追到岐山，还对我拔刀相向。裘延之，看来你也没那么聪明啊。你想用它换什么？裘延之生性多疑，和他义父裘子良简直是一模一样。那我该怎么办？你与其想着如何编造一个假的谎言让他相信，倒不如直接跟他谈条件。玉真房，只是玉真房。宁和不要了。宁和郡主的话，我看你也做不了主。不过玉真房，区区三百死士。你倒是应该能帮我瞒住你爹爹，你凭什么觉得我会答应你呢？不答应就算了，人和东西都给你，告辞。可以，这就答应了。就算你不求我，我也会让他们回来。你不怕吗？区区三百人，我还不放在眼里。况且，对弈时对手太差了，也很无趣。你还真是个奇怪的人，我就当是夸奖了。这是干什么？以茶代酒，庆祝我们正式联手。不怕有毒，要是有毒的话，我就杀了你。后台。到底是谁让你来堵我的？说也许他的秘密就藏在这里。我还是想不通，你为什么要帮齐言？大人本就不喜欢他，想要换了他。因为没人比他更合适。什么？我想当皇后，光王太迂，安王太弱，而且，我若是当了皇后，齐言便会一直生病。然后，你就可以效仿女帝，临朝称制。妙啊！那齐燕听不听话，其实就不重要了。后院那些小皇子也都可以扔了。嗯。对了。
索马好像发现你的身世了，你打算如何处置他？他最多发现身世有假，但绝查不到我是谁。可留着他，终归不妥。但贸然杀了，爹爹必会追问缘由。先关着吧，等想到万全之策再说。好，那你早点休息，明日还要迎接宁和郡主呢。好。杀他容易，但他一死，我无真凭实据，公公必定暴怒，我还得给他陪葬。您做噩梦了陛下，您要是实在担心宁和郡主的话，就派臣去救他吧。邱子良不可能会杀他的。朕只是想让他入住寒凉殿，探探他是不是真正的第三人，又或者引出真正的第三人。陛下的意思是？此事如此蹊跷，另有玄机。李全房的桂花糕，嗯，看来是与裘延之谈的不错，还有心思去买桂花糕？嗯，不是，我是正巧路过了，去的时候呢，就只剩最后一块了。陛下，来，陛下您尝一口，吃完之后呢，心情会变好。嗯，别家桂花糕，造型呢都精致好看，只有这家的样子。是那么的轻点，地道。你这傻笑什么呀？我是在笑，我觉得陛下特别像这桂花糕。原来，在你的眼里，朕长得像这个呀？雨儿的意思呢，是觉得陛下像这桂花糕，是因为虽然看起来不是那么的。讨喜，但是呢，料足
味浓，尤其是这人情味儿，就像陛下对宁和郡主一样。虽然他屡次想要害陛下，但是陛下还是对他像对家人一样。陛下，臣觉得这样的陛下最是好看。肚子饿了？我没有。没有，哼，拿着，吃吧，害羞啊。要做什么？您过来。你要是真的允许，谁让你上朕的龙床呢？又不是第一次了。啊，都不是第一次了。嗯。那你告诉我，还想多少次？陛下，您是不是不敢呢？我跟你说，你声音给我小点儿。真不敢。真的龙床，真怕什么呀？怎么，阿嬷？嗯，会不会？陛下，臣以前呢也经常做噩梦，噩梦醒来之后，跟您的症状是一样的，全身紧绷，头痛难眠。这个时候啊，姑姑就常常给我这样按一按，让我放松。所以你是诚心。如至亲。嗯，以前我什么都不记得，也什么都不会做，就只会哭。是姑姑日夜照顾我，如果没有姑姑的话，就没有现在的我。所以你说帮亲不帮礼？陛下，我知道姑姑做错了事，我不愿意放弃，但身为陛下的执剑人。我更不允许有任何人伤害您，包括姑姑。你这年纪不大，想的可真多。好一点了吗？好多了，上去一点。哦，嗯。陛下，老奴有要事禀报。哎呀，快陛下，御真坊的紫苑报，说是昨夜在荆州遭到夜袭，宁和郡主受伤昏迷。他还说，现在荆州刺史正在盘查随行人等，恐怕……恐怕我们的人要暴露了。胭脂答应过我，不会动我的人。那这刺客，又是谁派来的呢？朕亲自去荆州，陛下，这万万使不得呀！现在事态未查明，陛下要去了，那就是以身涉险呐、啊！陛下，让臣去吧，朝廷不可一日无君。陛下，您千万不能离宫，让臣代替您去一趟荆州，一探究竟。
，感觉怎么样？什么？佛见笑。砸碎的花被我拾了回来，提炼成香烛。你现在闻到的就是。佛见笑离土祭祀，你还真是有点本事。怎么？我是谁？你没查到吗？你当然查不到，因为我的身世是真的。贱人！你除了编造身份之外，你还跟光王。联手陷害了幼马，幼马是自杀，是吗？那我就给你一个机会，你敢摸着自己的良心，当着幼马的在天之灵再说一遍吗？怎么，不敢了？幼马死于无能，与我何干？你，他沉迷，沉迷花草中毒，而不自知，看守光王八年一无所获，如此废物，生前我就不信，死后又有何怕？你是不是以为我不敢杀你啊？要不是大人在乎你，你现在还在勾栏里卖笑呢。乔延之，你伤过我一只手，不付出一点代价怎么行呢？不过你放心，我一定会很温柔的，我一定会很温柔的。熬不过第五层纸。倘若你现在承认你假造身份，陷害幼马，并且背叛大人，我就不再折磨你了。说，你到底是谁？你真的以为我不敢杀你吗？好，既然你不说。就永远别说了。嗯、放手，大人，请大人一定要相信我，这个贱人定有一心，他还想嫁给齐燕当皇后，临朝称制，所以他帮齐燕安中留下了玉真房。这就是你想证明给本宫看的？请大人再给我一些时间，我定能把他审出来。大人，你怎么在这儿？我在找掌旗人，不知他去哪儿了。您和郡主出事了？出什么事了？这，掌旗人。嗯。不要让本宫问你第二次。是。您和郡主今夜留宿荆州驿站，遭遇刺客，受了重伤。那你还不赶紧去抓刺客？可是这……嗯。是。都听到了，回大人，听到了。宁河受伤，形势有变，我要阉职。
主持降旗营，再给你一个时辰。若证明不了他有罪，那你就自行了断吧。是。杀人永远不是我的第一选择，我有更好的处置办法。是什么？当日诱马自刎，爹爹虽面上不喜，但心中多少对我起疑。确实，所以我要借佐马之手证明我的清白，消除爹爹对我的怀疑。不行，这样太危险了。佐马的手段，应损得很呢、啊。置之死地而后生，待会儿你千万不要救我，该做什么便做什么。可是燕之，这我能挺得住，相信我。出发。这幅画，也是你故意让我拿到的吧？就算大人知道我是无心，可他的画像被划破，他也定会大怒先保我一命，只要你能保我，从今往后，我以你马首是瞻。成交，拿去依你的手。前执剑人程若愚，奉陛下之命，前来调查宁河郡主遇刺一事。宁河郡主安在？这里。郡主伤势如何？心脉中箭，性命暂时是保住了，但何时能醒？还说不准，我们俩研究了一个药方，先喝几服，等回京之后再找太医仔细诊断吧。多谢。
听说所谓的紫衣局不过是个跳舞的地方，那，你其实是个舞姬。是，那，陛下为什么不来？陛下日理万机，不能耽误了早朝。等我见过宁河郡主之后再来也不迟。敢问，姑娘您是？大胆，这是我们正吴的弥沙郡主，还不快行礼。原来是弥沙郡主，您换了恒安服饰，我一时没有认出来。郡主金安，哎，紫衣局最出名的是剑气舞，你会吗？会，那你就赶紧展示展示，是不是真如诗里所说的那样？哦，啊，郡主，现在恐有不便，而且我一个人跳也没有什么意思，等您进了宫，陛下必会盛情款待。届时我再带紫衣局为您献舞，如何？你这个执剑人啊，倒是挺会说话的。啊！执剑人会医术？不会。那你为何要检查他的伤口？万一流血，你负得了这个责任吗？是臣行事欠妥，刺客的事，还请郡主您细细告知。我可以说，但是不是对你？把你们的陛下叫过来吧，我亲自跟他说。你来了，左马死了？没有。他想弄死你，你却放了他。我要的是赢，不是死。很好，恭喜，你的棋艺到了新的境界。爹爹。关于佐马指控的伪造身世、勾结官网、暗助祁燕一事，女儿有话说。老规矩，三十计。爹爹先责罚，女儿再陈情。陛下，你们全都退下吧。是是,是。坐吧。啊。如何？宁河郡主胸口被刺了一刀。大夫虽说没有性命之忧，但是何时苏醒不好说。首先。宁河郡主是半夜遇刺，那个时候除了陛下这样的以外，其他人应该都睡了。半夜遇刺，衣冠不整，虽然烧定后会重新梳洗打扮，但不会太精细，对吧？嗯。可是我见到弥沙郡主的时候，她身着大兴郡主的钗殿礼衣，一丝不苟。而且弥沙郡主一见到我就问陛下为什么没来，看那样子。倒像是要去会情郎似的。过来，嗯、怎么了？啊！瞎说什么呢？我没瞎说，是真的。而且我去检查宁河郡主的伤口时，弥沙郡主也不让。他没有理由这么做，除非他担心你看出些什么来。不过，陛下您看。我拿到了这个，这个呢是我从大夫那里偷到的，应该是宁河郡主换下来的药，而且啊，我还细细听他们说了什么，不过倒没有什么有用的信息。程若愚，嗯，这偷鸡摸狗的功夫，你
你果然在行啊！陛下，还有一件事，而且是最重要的事。嗯，弥沙郡主还有各个镇无藩臣，他们行走间脚步沉稳，应该都是绝顶高手。你说说你的结论。我的结论就是，求延之之前跟我说过，要让宁和郡主回京，所以那刺客就不是楚国公的人。求延之虽然是个坏人，但绝不是个小人。嗯，姑姑之前跟我说阿武是被宁和郡主控制的，但我这次见到他本人，看他也不像什么心机沉稳之人，反倒面相凄苦，未老先衰。陛下，我觉得您说的是对的，此事必有蹊跷。宁和郡主。有可能是被人控制了，这个人利用了阿武，利用了刺客，也利用了宁和郡主女儿自领三十计伏击，源于三件事。讲。其一，女儿身世绝无问题，正因左马没有实证，才对女儿用刑。本宫根本就不在乎你曾经是谁。从我此生。为爹爹而生，为爹爹而死。继续。其二，佛剑香确实光王故意卖好给女儿，想借此逼死幼马。女儿洞悉其意，却还是做。幼马跟随爹爹多年，未得善终，是女儿之过。因为女儿发觉向琴营中有细作，每每女儿查到重点，线索便会突然断掉。正午如此，玉珍房亦是如此。你怀疑谁？尚无头绪，但藏在暗中的第三人，女儿一直怀疑是光王。幼马这八年来，对光王的监视形同虚设，也就是说，光王这八年来在做什么，我们一无所知。陛下若同爹爹闹翻，那最大的受益者。就是他。那幼马一事，走子送吃，他先，我对。虽然不是一部好棋，但是有点新意。女儿想深入敌阵，以观后招。也可。那其三呢？其三。暗中示好于齐燕，确信女儿死心。匡威，请助我除掉王守贞。义父，请扶儿臣登基。你知道吗？这些年来，跪在本宫面前求本宫的人，犹如过江之鲫。可本宫只答应过两个人。
你知道他们是谁吗？一是先帝，二是陛下。他们的心很大，他们求的是天下。爹爹的心更大，许之以天下。不及你，女帝第二。女儿只是在想，爹爹先后服了两人，坐稳九五之尊之座，但那两人。都背叛了爹爹。既然这位子是爹爹说了算，祁昂、祁燕之流都做的，女儿我为何做不得？好。陈印台勾结政务，刺杀史全忠的时间，与阿武行刺楚国公的时间很接近。他们下手之前，应该酝酿了很久。同样，阿武和九四的行刺，应该是大乱的前奏。正无，既想要卢从，又想要恒安。卢从军大乱后，正无藩臣立刻以护送宁和郡主回京为由，一路毫无阻拦的直入恒安，随行五百人。个个武艺高强，他们无非就是想在进城时对姑姑下手，不想让姑姑见到朕，说了一些不该说的。郡主虽然昏迷，但不影响朕无藩臣护送他回恒安。一旦进京，恒安就会是第二个卢总。卢从沦陷。那是因为有陈印台做内应。那么恒安呢？不对，恒安和卢从不同，同样的招数，在这里是行不通的。卢从易主，是因为兵权旁落，而我大兴，中央兵权牢牢掌握在楚国公的手中。恕臣不逊。就算是杀了陛下，政局也不会太过于动荡。还有，鱼儿带回来的这些也没有问题。宁和确实受伤不轻，大夫用药也没有问题。城市靠细节，若是有人故意安排，绝不会在这方面露出马脚。我还以为我这次想了这么多，挺聪明的呢。你不是一向擅长自作聪明吗？那信了我的话的陛下又是怎么回事呢？朕只是假装信，供你玩的。陛下，光王殿下。陛下，啊，陛下，给，哦
军中湖军研修，研修，就裘燕之那个跟班吗？他不是将琴营的左侍吗？怎怎怎么还有其他职位啊？将琴营左右二侍，在神才军中都有挂职，研修主要负责保护裘燕之，按他的指令行事。行刺宁河的刺客，现已被他擒住。经查证。是正式后人，又是正路。正式余党二十七人已全部关押，其首领郑天招供，多次行刺，均为为正路报仇，并无其他。真的假的？我们一直都抓不到刺客，他一出手就搞定了？起码，状纸上的指印是真的。他们的身份是真的。朕明日亲自去审问。陛下。放心些了吧，至少您和郡主还活着。五月之夜，跟八年前一模一样。您是指去郑陆家抄家的那一天？有些话，朕敢说，但从无人敢问。那陛下的意思是？让臣问还是不让臣问？那你觉得呢？陛下，您想让臣了解您，又什么都不让臣问的话，那注定要孤独终老。很好笑啊！嗯。郑路呢？他虽然是一个小人，但是跟李旭相比，他确实治好了皇兄的风疾。而皇兄呢，让朕给他留条血脉。所以，所以，您放走了阿五。之前您还跟我说什么？为了事件，您还真是。是为了事件。对对对，您说的都没错。您呢，抄家杀人都不是被人逼的，也都不是为了自保，而是为了皇位，对吧？是。是为了皇位。陛下，把那些都忘了吧。我小的时候也有一些很可怕的回忆，所以呢，我就选择。睡了很长很长一个觉，一醒来，什么事情都忘了。你个胆小鬼！可是臣开开心心活到现在啊。陛下，如果以前的您，让现在的您很痛苦的话，那就忘了吧。这有点累了。陛下。让我们一起换个活法。啰嗦
我跟陛下？怎么可能？孙俪，恒安果然是繁华，好热闹啊！郡主怎么突然进京了？军师知道吗？当然知道了，正是他让我进京的。我都迫不及待想要见到陛下了。哎，孙俪、嗯，你见过陛下的，如何？感觉就像军师说的那样，金玉其外，败絮其中。那样起飞更好。哎，你看那孙俪。爹爹，人呢？弥沙郡主的马在通化门受了惊，陛下和程若愚为了救她都受了伤。女儿已命人将陛下先送回寝宫医治。什么？那是谁的车舆？竟敢停在大殿门前？那是楚国公的车舆。一个老太监，这么嚣张！郡主慎言，楚国公颇有权势。怕什么呀？我是要来当皇妃的。你就是楚国公，不是来接我的吗？为什么不下车？弥沙郡主。不得无礼。嗯。回府。啊。放心吧，就这么个无脑玩意儿，别说你了，连那条小杂鱼他都比不过。话别说的太早。陛下，弥沙久仰河安盛景，长明宫的繁华更是令我叹服，不知能否在此多盘桓几日？姑姑的性命都是郡主所救，别说几日了，几年都行。谢谢陛下。嗯、听闻陛下剑法如神，弥沙也钟爱此道，不知能否和陛下？切磋一二，陛下有伤在身，需要静养，要不然就由臣来代劳吧。为何是你？他是朕的直谏人，亦是朕的弟子
。好，那我就好好和你这个执剑人比试比试剑法。不过，他若是输给了我，还请陛下伤好后，不吝赐教。给朕赢。好好比，别给朕丢脸啊！是，陛下。我按你的吩咐，搜查了青州驿站，在米莎住过的房间里，找到了这个马如酒。果然瞒不过你，这皮囊里确实装过了马如酒，产地卢丛。郡主赐剑。您和郡主的伤有问题，对吗？剑伤无毒，伤口又不深，却迟迟不能醒来。是麻如酒的味道。都是醉酒，伤口经过清洗，味道和痕迹都很淡。可为什么要进宫呢？进了宫就不方便继续灌酒了。不用再灌酒，也无法醒来。什么意思？饮酒过量，失血过多，导致中风，才迟迟不醒。一帮庸医。听说修养几日便会好。你当真不是幕后第三人？在你心里，我就是为达目的、不择手段、连自己的亲人都不放过的小人吗？郡主已经射出了七箭，而小鱼儿一箭未发。嗯，你不回击，是看不起我吗？不敢不敢，郡主剑如流星，我躲闪还来不及呢，哪有什么余力能出手呢？小便，我就不相信逼不出你的剑。
正吴的五百名藩臣。刘弥沙虽是郡主，但发号施令的多为孙烈。孙烈这些时日，一直在恒安城的驿站里，而且从未外出。那藩臣们这些天，又是听谁的呢？我命人请了两位藩臣回来审问。他们供词虽不一致，但有一点却很统一。他们有一位军师。军师这去了岐山一趟，进步的确挺大的。不过这个弥沙，啊，没什么。弥沙郡主，这剑法果然不错，不知师从何人？陛下过誉了，我们草原上的剑法，向来是很厉害的。也对，程若愚，还不多谢郡主手下留情。多谢郡主。郡主，郡主，失礼了，陛下，请容我们先行告退。郡主留步。行了行了，我知道你要说什么。我一不小心用了军师的三阳开泰，被陛下发现了。我知道错了。那个程若愚只是一个小侍卫，如果你连一个小侍卫都容忍不了，将来如何成为大清的皇后？我的事轮不着你管。小人不敢。今日之事，郡主还是好好想想，如何告知军师吧。啊，孙烈，你。都怪这个程若愚。多谢陛下出手相救。三言开泰、嗯。什么意思啊？弥沙最后射你的那三支箭，叫做三言开泰。这还有名字呢，陛下怎么知道的？朕现在去找弥沙、嗯。你别去。啊？为什么？我是执剑人，我要去保护您的安全。朕让你别去就别去。那、啊、我别动。我不动。不让去就不让去嘛，干嘛那么神神秘秘呢？
。鱼儿，楚国公派人来了。陛下出去了。不找陛下，找你呢，小娇花。我。大人，程若愚带到。臣参见楚国公大人，不知大人找臣何事？看来最近你功夫精进了不少。程曦教你真本事了啊，而不是那些花拳绣腿的功夫。臣愚钝，不知大人这是何意？看来你的确是个好苗子，难怪胭脂一次又一次的对你网开一面。不过，弥沙师从高人，功夫自然比你好。下次有机会再动手的话，可不能像今日这么大意了。你先回去吧，胭脂，你们送送他。是。是这是长明宫赏月的最佳之处。确实，手可摘星辰一般，也是说话的绝佳之地。陛下有话要问我。是谁教你的三阳开坛？还是被陛下看出来了？是军师。他的目的是什么？嗯，你猜。朕不猜，你最好直说。陛下看过我的武功了，如何？比起你那个执剑人。他现在是不如你，但是将来你也必不如他，是吗？可惜他是一个人，而我背后，陛下，朕无有精兵八万，堪比神才军。更重要的是，我们的军队临近翠里。以一挡百，绝非是你们纨绔腐化的神才君可比的。你在威胁朕？嗯，我是在向陛下展示我的嫁妆。嫁妆？嗯，那是你的意思，还是军师的意思？是我的，也是军师的。大兴的中央兵力，如今为燕奴所控。朝臣懦弱，又多为墙头之草，藩镇割据，又各自为尊。如此内忧外患，陛下，您的皇兄文宗皇帝，就是因为没有一个好的皇后，朝露之变，才惨败告终的。只要陛下肯娶我，朕无兵力。任君调遣，不要脸！陛下怎么可能会答应？好啊，朕答应你。你答应了。不过，在行事之前，朕要见一见军师。好。那你先回去休息吧，陛下，告辞
，出来。陛下，你这是什么眼神？我本以为只有胭脂会美人计，没想到陛下还会美男计。你偷听陛巧，还敢指责朕？哦，不，我是陛下的直接人，本来就应该如影随形的嘛。陛下，您真的要娶弥沙郡主啊？那您牺牲还挺大的。这是什么呀？嗯，这个，嗯，这是裘子良给我的，他把我叫去了一趟，他还试了一下我的武功。嗯，说弥沙郡主的武功比我高，让我小心一点。没了。嗯，我也正纳闷呢，不知道他葫芦里卖的什么药。走吧。嗯，去哪儿啊？去找宁和姑姑。哦。啊。我们下去吧。爹爹怎么了？今日我看，程若愚和弥沙比武时，我在想，当年左马。如果没有射你那一箭，该有多好！女儿无缘于我，令爹爹失望了。程若愚，资质过人，你想把他收入麾下，自然是一步好棋。但我未能完全将他臣服，不过是在齐嫣身边多一个耳目罢了。你有没有想过，这个耳目深得陛下欢心？你不害怕吗？爹爹今日传召程若愚一事，女儿并不理解，请爹爹明示。程若愚若只是武功不错，你把他放在陛下身边，自然是一步好棋。可是她还是一个漂亮的姑娘，你把她放在血气方刚的陛下身边，那就是隐患。女儿不觉得她会成为我日后丰厚的障碍，是吗？三个月前我初见她时，本宫也没有想到她的功夫会进步的如此之快。其实，其实我想说的是，要灭掉一个强大的敌人，很简单。在他们没有变强大之前，你把他杀了，明白吗？是，女儿明白了。明白就好，先回去吧。盯紧了胭脂，陛下。我说，姑姑如何了
，也就是说，他们先用芒乳酒灌醉了姑姑，又刺了她一剑，令她失血过多，导致昏迷。那有证据吗？若非胭脂嗅觉过人，我也不能发觉。不过陛下，也不能就此断定是朕无人所为，这么做对他们没有好处。除非他们想同我们恒安开战，朕知道了。还要劳烦王叔这几日多照顾姑姑，朕一定会查清楚真相，还姑姑一个公道。是。下去吧。是，下去吧。是。花好看吗？嗯，花也好看。嗯嗯，这花呢，是裘子良送给你的。你觉得有何用意？嗯，不知道。此花乃是国花，一指皇后。我。没想到那裘子良眼光还挺好的。哦，我是开玩笑的，我的意思是说，他生性多疑。裘子良是在向你示好，如果你想当皇后的话，他可以帮你。没有。那同时呢，他也在警告着朕，皇后的人选，当由他定。常仁云，你给我听好了，嗯，你是紫衣局的执剑人，这和你绝无可能，也不可能会有儿女私情。臣谨记。下去。知道了，不着急。着急？着什么急？伯伯，你也觉得我和陛下有儿女私情吗？我跟您说没有的事儿。那你们俩都这个那个那个……嘘，之前那是演戏。伯伯，您不是知道的吗？演戏？嗯。总之。
，不管陛下是要娶谁，还是谁要嫁给陛下，都与我无关，知道了吗？白玉，真是的，一个两个都这样，烦死了。那个，这个，你俩戏太好了。出来，陛下，你来做什么？长齐人本想让我问陛下一句话，但现在答案已经有了。哦，是吗？当然觉得。陛下喜欢程若愚，可他老人家对你皇后的人选另外吗？长齐人派我来求证，而陛下显然已经做出了决定。朕不喜欢程若愚，也从来没有想过让他当皇后。陛下是个聪明人。那臣就先回去复命了。那楚国公心目中的人选又是谁啊？他心目中的人选是谁？陛下不是早就知道了吗？陛下，查到什么了？请陛下过目。陛下，你还真是有偷听的习惯啊！我我不是，我以为是刺客，所以就跟来了。陛下息怒，臣之罪。那你都听到了什么？陛下，臣怀疑他是程曦安排过来的细作。陛下，臣绝不是什么细作。陛下，他三番两次的跟踪我，又假借保护之名做鬼祟之事，居心叵测。不可轻信的。你，陛下，您也是这么认为的吗？玉真房的三百人已入京，明日起，你暂回紫衣局去安置他们，待朕有需要的时候，再传你回来。陛下，去吧。臣遵旨。记忆证实，这一切都是那个人所为。那那个人呢？他并没有跟着正吴的番臣队伍一起进京，我正在派人四处打听他的下落。要快，朕不耐烦继续
跟刘密莎做戏，恐怕陛下还得再敷衍几天才行。敌不动，我不动。裘子良那边也在关注着正午的一举一动。眼下要是我们能趁着这个机会，将玉贞坊真的融会此一局，那此一局可就真的起来了。其实臣觉得，陛下应该把这一切都告诉陈姑娘，这样也许更好，不必让她对你如此的误会。今日裘子良用一朵牡丹花来试探朕，他是在提醒朕，究竟是想让陈若愚当执剑人呢，还是做未来的皇后？在此之前，朕完全没有想过这一点。那，那现在呢？现在正不断的告诫自己，不要再去想这个问题。看来，这个程若愚，真的不仅仅只是执剑人呐。自己的剑呢？你现在赌上一切，赌上所有，踩着无数人的尸体，才能站到这棋盘旁，得到这唯一一次的对弈机会。只要有一丝的软弱，懈怠、动摇，你都会输。这只能赢。